ఏంటండి కూరగాయల రేట్లు పేపర్లో వేసిన దానికన్నా ఇక్కడ అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి పేపర్లో రేట్లు చూసొచ్చారట్రా కొంచెం మర్యాద ఇచ్చి మాట్లాడండి ఇక్కడ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే పేపర్ రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి తక్కువ ఎందుకు వేసామని అడుగు అంతేగాని ఇక్కడ అడగకూడదు అవి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రేట్లు పంచడానికి మీరెవరు మార్కెట్ బయట ప్రభుత్వం వేరు లోపల ప్రభుత్వం వేరు నచ్చితే కొనుక్కో లేకపోతే అన్ని మూసుకుని పోతానరా పోతాను మీ సంగతి తేల్చే పోతాను ఇక్కడ ఫోటోలు తీసి పేపర్ లేతా ఉన్న వస్తే నీ ఫోటో రే పేపర్ లో పోయేమని పడుతురా వీడు చస్తే అది మన పేక చుట్టుకుంటది వీడిని అన్న దగ్గర తీసుకెళ్దాం అన్న హ్యాండిల్ చేస్తా ఏమైందిరా మీరు మార్కెట్ లో అన్యాయం చేస్తున్నారు మీ అంతు తెలుస్తాడన్నా లేపండ్రా వాడిని మంచి తరగతి మనిషి అన్నాక అవతలు అన్యాయం చేసినా సర్దుకుపోదామని ఆలోచన ఉండాలి కానీ వాడిని ఏదో చేద్దాం వాడు అంతు చూద్దామన్నంత ఆవేశం ఉండకూడదు నేను మధ్య తరగతి మనిషినైతే నువ్వు చెప్పినట్టే ఉండేవాడిని కానీ నేను వచ్చింది నేను చంపడానికి కదా అందుకే ఈ ఆవేశం నేను ఎమ్మెల్యే మనిషి తెలుసా నిన్ను చంపమని పంపింది మినిస్టర్ రా నువ్వు భయపెట్టడానికి కాలర్ పట్టుకున్నా బతిమలర్థానికి నా కాళ్ళు పట్టుకున్నా నా మైండ్ లోను నీ మర్డర్ లోను ఏ మార్పు ఉండదు క్రిమినల్ కి అవతలో నీ ఏసేద్దామనే ఆలోచన ఉండాలి కానీ వదిలేద్దామనే జాలుండకూడదు ఇంకెవడైనా ఉన్నాడేమో చూడండి రా మినిస్టర్ నీ పని అయిపోయింది పేమెంట్ నా అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయి రేయ్ సెల్ఫీ కూరగాయల రేట్లు తగ్గించమంటే తగ్గించలేదని మధ్యతరగతి వ్యక్తి చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అతని అనుచరులు అంతకుడు కోసం పోలీసుల గాలింపు ఈడ ఎవడో బొత్తిగా బాధ్యత లేని మధ్యతరగతి వ్యక్తిలా ఉన్నాడు సార్ వాళ్ళందరినీ చంపితే ఊర్లో జనాభా తగ్గుతుంది కానీ మార్కెట్లో కూరగాయల రేట్లు తగ్గుతాయి ఏంటండి 
ఆ న్యూస్ చదివిన తర్వాత నీకేమనిపిస్తుంది ఆడెవడా బేరం కుదరక చాలా దూరం వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది అండి వాడు మార్కెట్ కు వచ్చింది బేరం చేయడానికి కాదు బేరం చేయడానికి ఏరా బావనా ఆ కూచో అంటే ఆ మర్డర్ చేసింది కచ్చితంగా వాడే ఎవడాడు వాడి అసలు పేరు విజయ్ మాణిక్ వాడంటే జనాల్లో ఉన్న భయం పేరు మాణిక్ మర్డర్ చేయటంలో వారికంటూ ఒక మార్క్ ఉంటుంది వాడు మర్డర్ చేస్తే మర్నాడు న్యూస్ లో చూడటం తప్ప పోలీసులు ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు హత్య జరిగిన ప్రతి చోట వారి క్రియాలిటీ తప్ప క్లూజింగ్ కనిపించవు వాడికి రాజకీయంగా సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల క్రైమ్ ను కూడా బిజినెస్ లాగే చేస్తున్నాడు వాడు ఒక్కసారి డీల్ ఒప్పుకున్నాడు అంటే ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా చంపుతాడో ఎవ్వరికీ తెలియదు తెలుసు వీడు కేసు పెడితే వాడిని కోర్టు వరకు లాక్కొచ్చాం కోర్టు తీర్పే ఇచ్చింది ఇచ్చింది వీడికేమో వీళ్ళ నాన్న ఉద్యోగం ఇచ్చింది నాకేమో వాడి జోలికి వెళ్ళొద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ని యాక్సిడెంట్ గా మార్చి వీళ్ళ నాన్నదే తప్పు అని తీర్పు ఇచ్చింది అంతమందిని అన్యాయంగా చంపాయంటే వాడి శత్రువులు కూడా ఉండి ఉంటారు కదా ఎవరో పగ తీర్చుకోవడానికి ట్రై చేయలేదా పగ కన్నా ప్రాణం విలువైంది కదా అందుకే ఎవరో ట్రై చేసి ఉండరు కోర్టు కాబట్టి సాక్ష్యాలు రుజువులు అడుగుతుంది అదే గన్నకైతే ఒక బుల్లెట్ అది చేరుకోవాల్సిన టార్గెట్ ఉంటే చాలు నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుంది కదా సార్ సత్తానికి ప్రతినిధిగా ఉంటూ సత్త వ్యతిరేకంగా వాడిని చంపి రేపు పబ్లిక్ కి మీడియాకి నేనేం సమాధానం చెప్పాలి చూడు శివాజీ పురాణాల్లో కూడా రాక్షసుడిని చంపిన వాడిని దేవుడు అని అంటారు ఎందుకు చంపావని ఎవ్వరు అడగరు ఇక్కడ కూడా అంతే కాకపోతే నువ్వు పూజలు ప్రసాదాలు మిస్ అవుతావు ఎందుకంటే మాణిక్ అనే రాక్షసుడిని చంపింది ఎవరో జనానికి తెలియని బాబుగా
ఎవర్రా మీరు ఎవరు పంపితే వచ్చారు ఎవరు మీరు నిన్నే అడిగేది వాడు మిస్ అయ్యాడు మాణిక్ ఇప్పుడు చెప్పు ఏం అడుగుతున్నావు ఎవరు మీరు ఎవరు పంపితే వచ్చారు నీ చావు అదే నిన్ను చంపమని మమ్మల్ని పంపింది మరి నేను బతికిపోయాను నువ్వు దొరికిపోయా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నేను దొరికిపోయాను కాబట్టి నిన్ను చంపే ప్రోగ్రాం పోస్ట్ పోన్ మాత్రమే అయింది క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు ఆ పారిపోయిన డౌడో చెప్పు నేను చెప్పు నేను చెప్పిస్తాను నువ్వు మిస్ అయినప్పుడే నేను చచ్చిపోయా ఇదంతా టైం వేస్ట్ నీకు చావంటే భయం లేకపోవచ్చు కానీ బతకటం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చూపిస్తా నీకు ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వను ఫస్ట్ టైం నన్ను అప్పుడు భయపెట్టాడు ఆ పారిపోయిన డౌడో తెలుసుకోండి లైఫ్ టైం భయపడేలా చేస్తా మొదలైంది వాయుగుండం ఎవగంటం ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతాయి డామేజ్ లేకుండా ఇమేజ్ ఏం పెంచుకున్నావు బాబు ఇంతకీ బాబు ఎవరు బిల్డప్పుల తోనే బిల్డింగ్ లు కట్టేశాడు మామూలు కావే సినిమా డైరెక్టర్ సూపర్ బాబు సీన్ అదిరిపోయింది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాన్న చచ్చిపోయినట్టు నిద్రపోయినట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది బాబా మనం ఒక్కరిని కూడా కొట్టకుండా బలే పారిపోయారా రై భగవంతుడు నమ్ముకున్నాడికి భయం ఉండకపోవచ్చు కానీ బలాన్ని నమ్ముకున్నాడికి భయం ఉంటుంది ఆడికన్నా బలవంతుడు ఉంటాడే మనం డౌట్ ఉంటుంది మనం వాళ్ళకన్నా బలాన్ని చూపించాం వాళ్ళు భయాన్ని చూపించారు రే ఎట్రా పొగ బండి బాగా చూపించి తిరగండి గొప్పడి మరి బండి కొందే పొగ ఎక్కువ వస్తుందని బాబా ఈ రోజు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ ఖర్చు చెప్పాలనుకుంటా అది సాయంత్రం ఐదున్నరకు రే షోలే పండి వేసుకొచ్చా అమ్మయ్య దేవుడు దేవాలయుడు సినిమా ఓకే అయితే నేనే రమ్యూజర్ డైరెక్టర్ నేను హీరోన్ అయితే నిన్ను మటుకు పెట్టుకుని రా రే ఈ మనిషి కానీ తచ్చాసి ఉండకూడదు రా నేను మాత్రం ఫైట్ మాస్టర్ కన్ఫర్మ్ ఫస్ట్ ఈ నేసేరా నన్నే ఊళ్ళో బాండాలు కొట్టిన ప్రతి ఓడు మ్యూజిక్ కొట్టేటోడే ఎరా ఏమైంది ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అన్నాడా కథ బాగుందన్నారు రా కాకపోతే విలన్తోనే కామెడీ చేయించుకుంటున్నారు కామెడీ చేయడానికి విలన్ అంటే బఫూన్ ఏంట్రా భయం 
పోనీ వాళ్ళకి నచ్చిన ట్రై చేయదరా మనకు వచ్చిన పని ఒక నెల రోజు చేస్తే జీతం వస్తుంది అదే మనకు నచ్చిన పని ఒకరోజు చేసిన వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ జీవితాంతం ఉంటుంది నాకు నచ్చిన పని నేను చేయలేను రా అవకాశం కోసం కొన్నిసార్లు అన్ని చేయాలరా కొత్తగా ఏదైనా చేయాలంటే కొన్ని చేయాలి అమ్మరా చెప్పమ్మా ఎంతవరకు వచ్చేయని సినిమా ప్రయత్నాలు ఆ ప్రయత్నాల్లోనే ఉన్నానమ్మా గుర్తుందా నువ్వు అడిగిన మూడు సంవత్సరాల టైంలో ఇది ఆఖరి రోజు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ రోజే గుర్తుందమ్మా ఎప్పుడు వచ్చేస్తుందా అని వచ్చేసింది నాకు ఇంకొంచెం టైం కావాలి నీకెందుకు రా ఇవన్నీ చక్కగా ఇంజనీరింగ్ చదివావు హాయిగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా అమ్మంటే కొడుకింట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తుంటే ఎదురు రావాలి కానీ లక్ష్యం వైపు వెళ్తుంటే అడ్డు రాకూడదు ఆప్తావనే సినిమా డైలాగ్లు అది సరే గాని నాకు ఫోన్ లేరు బయటకు వెళ్లారు అసలు నిన్ను కాదు అనాల్సింది ఆయన అనాలి నిన్ను వెనకేసుకు రాబట్టి నువ్విలా తయారయ్యా ఏ తండ్రైనా తన కొడుకు తనలా ఉంటే చాలనుకోడు తనకన్నా బాగుండాలనుకుంటాడు అది నాన్న అంటే నేను నాంత మాట్లాడుకుంటాగానే ఉంటానమ్మా బాయ్ బా మూడు బాగాలేదు కదా మన చేద్దామా మూడు బాగున్నా మనం చేసే పని అదే పదండి రెండు గ్లాసులు ఏంట్రా ఇది నాది ఇది మా ఫ్రెండ్ ఆడేమైడు పురుగుల మంత చచ్చిపోయాడు నువ్వు తాగేసింది మాకు బట్టి దైద్యం వదిలిపోయేది బా ఇది మ్యూజిక్ కన్నా మంది ఎక్కువ కూడా ఎత్తాడు బా యాదవ్ కొండ కరే పక్క మొఖం వీడును నేను జాబ్ రిజైన్ చేసి మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను రా జనానికి ఉపయోగపడే సాఫ్ట్వేర్ కన్నా పెట్టాను దాంతో బిల్ గేట్ జుగర్ పక్క పెద్ద రేంజ్ కెళ్తాను అనుకున్నాను రా దాని అవసరం జనానికి ఉన్నా దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చే అవకాశం నాకు లేదు బ్యాంక్స్ అన్ని లోన్ రిజెక్ట్ చేశాయి ఎవరు హెల్ప్ చేయటం లేదు రా ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయచ్చు కదా రా మనం ఒక చోట పైకి ఎక్కడానికి నిచ్చని వేసుకుంటాం ఆ దిక్కుతో ఉంటే ఎక్కడ పడిపోతామా అని కింద ఒకటి సపోర్ట్గా పట్టుకొని నించుంటాడు కానీ పైకి ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒక్కడు కూడా హెల్ప్ చేయడరా అందుకే నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది దానికోసం ఇంకా టైం వేస్ట్ చేసుకోను జీనియస్లు ఎప్పుడు టైం చూసుకోకూడదు బాస్ వాళ్ళ టాలెంట్ మాత్రమే చూసుకోవాలి మీరు నేను ఎవరో తెలుసుకోవడం కన్నా ఇప్పుడు నువ్వేంటో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చూడు బాస్ పైకి ఎక్కడానికి నిచ్చినెక్కేవాడు పట్టుకునేవాడు కాదు అసలు ఆ నిచ్చనే లేకపోతే ఆ ఇద్దరికి పని ఉండదు నువ్వు ఆ నిచ్చిన అవ్వాలి నిన్ను పట్టుకొని పది మంది పైకి రావాలి అది ఎదగడం అంటే ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు వెళ్లాల్సిన గమ్యం చాలా దూరం ఉండొచ్చు వెళ్తూ ఉంటే నా దగ్గర అవుతుంది చేరుకునే వరకు నీ ప్రయత్నం ప్రయాణం రెండు ఆపత్తు చాలా మంచి మాటలు చెప్పారన్న ఇలాంటివి ఇంకొని చెప్తే మా వాడు మనసు మారి లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతాం హలో మాకు వేరే పని పడడం లేదనుకుంటున్నావా పక్కడి సలహాలు ఇస్తున్నప్పుడే మనం గొప్పలు అనిపిస్తుంది ఇచ్చేద్దాం అచ్చా ఇచ్చి ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నీకు తాగదని నువ్వు మారు అసలు నా మాట అంటే నీకు వాల్యూ లేదు సుప్రభాతం పెట్టింది అంటే రాత్రి ఆ బర్త్డే ని చిన్న పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కదా ఈ రోడ్ వర్గ్ వెళ్తాడు నీకెందుకు అయినా నా లవ్ యాక్సెప్ట్ చే చైత్రా నువ్వు చెప్పినట్టే వింటా నీకు నచ్చినట్టే వింటా ఇదిగో చైత్రా నేను అడిగిలాగా చీప్ గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాయి పడిపోను ఏంట్రా చీప్ రాత్రి బిల్ ఎంత అయిందో తెలుసా హలో బ్రదర్ ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పనికి చైత్రా అలాగే నీకు బ్రేకప్ చెప్పుద్ది నువ్వు డ్రాప్ అయిపోతే నేను ట్రై చేసుకుంటా ట్రై చేసుకుంటావా కోస్ట్ ట్రై చేస్తా
పడుకుంటుపోయాం వచ్చి లేపాక అది రోడ్డు అని తెలిసింది రాత్రి నువ్వు ఇల్లు వచ్చిందా అని అడిగావా నీకు ఒళ్ళు వచ్చిందా అని అడిగావు అనుకుని అయినా తాగింది మందేగా పురుగుల మంది కాదుగా ఎక్కడ పడుకున్నా ఇంటికి వస్తాగా చెప్పు అడిగేది నిన్నే ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఎందుకు వచ్చారు సారీ చెప్తావని నేను సారీ చెప్పమని చెప్పలేదు మందు మానేమని చెప్పాను నేను మందు తాగడం తప్పైతే నువ్వు కాఫీ తాగడం కూడా తప్పేసేది మానేమనకూడదు బోల్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడు నాకు ఇష్టం లేదు అసలు విశ్వాసం లేదే కుక్కొక్కలా బిహేవ్ చేయకుండా మంచిలో బిహేవ్ చేస్తా వీరి కుక్కను ఇంటి కుక్కను చేసాను కృతజ్ఞత కూడా దీనికి బాబా ఈ కుక్కతో తొక్కలో డిస్కషన్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు అని ఏసి తెలిపోదాం కొరే దాన్ని రచ్చకొడకర బాబు నువ్వు ఉండు బాబా ఈ రోజు అదో నేను తేలిపోవాలి దీని కోసం ఎంత కష్టపడ్డాం ఆ మాత్రం జాలి కూడా లేదు దీనికి ఆ బా కుక్కేది బా కుక్క గోడ దూకేసింది బావో లగెత్తు బావో దీనికి పెక్క దొరికితే పెడిగినే చెప్పేశాట్లా నీకు మనసు బాగాలేదని తాగా నువ్వు తాగితే నా మనసు ఎంత బాధపడుతుందో అర్థం చేసుకోవా అది కాదు చైత్ర నిన్న ఒక అతను లైఫ్ లో ఏం సాధించలేకపోతున్నానని బాధపడుతుంటే తన్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి తాగాల్సి వచ్చింది నువ్వేం సాధించావని అతనికి చెప్పడానికి ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిన వాడు క్లాసులు పీకేంత ఖాళీ ఉండొచ్చు చైత్ర సక్సెస్ అవుదాం అనుకునేవాడు అవుతానని నమ్మకం ఉన్నాడు ఎవరినైనా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు నా దగ్గర మంచి కథలు ఉన్నాయి ఎప్పటికైనా డైరెక్టర్ అవుతాను ఇంతకీ నువ్వు రాసిన కదా నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదేంటి అలా అడిగా బాగుంది ఇప్పుడు చెప్తా విను నీ బ్రెయిన్ ని గన్లవాడు అప్పుడే నీ ఆలోచనలు బుల్లెట్ లా దూసుకెళ్తాయి అని నమ్మే ఒక హీరో తప్పు చేయమని మా నాన్న చెప్పలేదు తప్పు చేయొద్దని మా అమ్మ చెప్పలేదు నాకు తోచింది నేను చేసుకుంటూ వెళ్తే జనం దాన్నే తప్పంటున్నారు అని ఫీల్ అయ్యి ఒక విలన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎవడో ఒకటే గెలుస్తాడు 
హీరో కాబట్టి గెలిచాడనుకో గెలిచాకే హీరో అవుతాడు వాడు నన్ను చంపడం కోసమే చచ్చే వరకు బతికాడు మరి ఆ పారిపోయినోడు ఈ పోయినోడు ఎవడో తెలిసేదాకా ఆ పారిపోయినోడు ఎవడో తెలియదు మానిక్ వాడికి ఏ ఐడెంటిటీ లేకపోవచ్చు వాడు తీసుకొచ్చిన గన్ను ఎక్కడో కన్నాడు కనుక్కోండి సార్ కొరియర్ ఒరే చందు కొట్టి కొట్టం కాదా కొత్త కింద నువ్వు కొట్టరా నిన్ను కొట్టనా ఎవడ బా కొరియర్ లో ఇంత క్యాష్ పంపాడు అడిగి తే అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చే వాళ్ళంగా కంగారు పడకు ఇందులో ఏదో లెటర్ ఉంది వేరే రాజారం కనుకుంటా అయితే క్యాష్ ఉంచుకొని లెటర్ అడిగి పంపేద్దాం బ్రదర్ నేను కాఫీ డేలో నీ కథ విన్నాను చాలా బాగుంది అందుకే నీ గురించి తెలుసుకున్నాను విశ్వం ఏంటంటే నేను తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద డైరెక్టర్ నీలా కొత్తగా ఆలోచించే వాళ్ళు తెలుగు సినిమాకు అవసరం అందుకే నీ రైటింగ్ స్టైల్లో నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ కావాలి రాసి పెడతా అని ఆశిస్తూ అడ్వాన్స్ పంపాను నువ్వు రాసింది నచ్చితే నన్ను కలవడానికి కార్ పంపుతాను ఇంకెందుకు రాలేటు లవ్ స్టోరీ రాసే నేను డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చాను రైటర్ కాదు పెద్ద డైరెక్టర్ అంటున్నాడు తన దగ్గర రైటర్గా పనిచేస్తే ఈజీగా డైరెక్టర్ అవ్వచ్చేమో కరెక్టే బట్ నాకు లవ్ స్టోరీ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా కొత్తగా నేను అలా రాయగలను నీ లైఫ్ లో జరిగిన లవ్ స్టోరీ కొత్తగానే ఉంటది కదా బా అదే రాసే అవును రా రోజు నడిచేదారే రోజు పూసే పూలే ఆ రోజు ఎందుకో కొత్తగా అనిపించే మొదటిసారి ఓ అమ్మాయిని వెనక్కి తిరిగి చూశాను యాక్షన్ కట్ నేనేమన్నా ఆటలు నేర్తున్నాయంట్రా అంత లోగా అవుతుంది షార్టులు నేర్తాను త్వరగా మన ఓర్ బాబు నువ్వు కోపడకరా నేను చూసుకుంటాను రే ఏంట్రా ఇంకా రాలేదు ఏంటి రాలేదు వెళ్ళిపోయిందిగా యా కెమెరాలో రాలేదా ఏంటి రా స్పీడ్ బొమ్మలో కనపడాలి వద్దా ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చా ఎంత బాగా రికమెండేషన్ ఇవ్వండి గెలిపిలే నేను చూసుకుంటానుగా ఓరే ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెస్తున్నట్లేదురా మన ప్యానల్ తెస్తున్నట్టు ఉంది నువ్వు వెళ్ళి మేనేజ్ చేయరా యాక్షన్ మన షార్ట్ లోకి రావాల్సింది ఈ అమ్మాయి కాదు నా హార్ట్ లోకి రావాల్సింది ఈ అమ్మాయి తప్పకరా సైకిల్ అలా పెద్ద నాన్నగారిని అడుగు బోల్డ్ సైకిల్ ఇస్తారు రే రఘు నా దగ్గర షార్ట్ ఫిలిం తీస్తానని డబ్బులు తీసుకున్నారు వాడు చూస్తే అమ్మాయి వెనక పడుతున్నాడు అదే అమ్మ నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులకి హీరో రాలేదు అందుకే మన రాజానే హీరో అమ్మాయే హీరోయిన్ నేను వెళ్ళు స్థలమునకు ఇప్పుడు నీవు నా వెంట రాలేవు కానీ తరువాత రాగలవు అని ఏసు చెప్పాను కొంచెం అక్కడ ఖాళీ ఉంది ఇక్కడ వాస్తుంది ఎక్కడ కూర్చున్న జీసీఎస్ బాగానే కనిపిస్తాడు ఎక్కడ కూర్చుంటే నాకు అబాయ్ మెసేజ్ బాగా కనపడుతుంది ప్లీజ్ జరగండి ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన పిల్లు ఉంది
నాకేం తెలీదు ఏం చేయమంటారు ఫాదర్ వారానికి ఉన్నది ఏడు రోజులు అందులో ఆరు రోజులు ఆఫీస్ కి వెళ్తుంది ఒక రోజు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇంకెక్కడ ట్రై చేయమంటారు ఇక్కడైతే దేవుడి సహకారంతో పాటు దేవుడిలో మీ సహకారం ఉంటుంది కదా మీరేదో దారి చూపించాలి ఫాదర్ ఇదే మీకు సరే ఏంట్రా అమ్మాయి ఇన్ని రోజుల నుంచి వెంట పడుతున్న ఏ రియాక్షన్ లేదు కనీసం ఏ రెస్పాన్స్ లేదు నువ్వు పనిలాగ తిరుగుతున్నావు అనుకుందేమో అమ్మాయిలకి మనం నచ్చాలంటే వాళ్ళకి నచ్చిన పనులు కొన్ని చేయాలి నా దగ్గర ఒక మంచి ఐడియా ఉందిరా పొరకట వద్దా అయితే వైకుంటాం లేకుంటే ఊకుంటాం అదేదో చెప్తే వాడుకుంటాం ఆ అమ్మాయి చూస్తుండగా నువ్వు అనాథ పిల్లలకి ఏదైనా చేయాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి ప్రతి సినిమాలో ఇదే సీన్ వాడుతున్నారు రే హలో ఇప్పటికీ ఆ సీనే మన సినిమాల్లో సక్సెస్ఫుల్ పాప అనాథలు కదరా చెప్పేవాళ్ళు లేక ఇలాగే ఉంటారు పదం నాకేంటి నువ్వు నీ పెచ్చ ఐడియా తన ముందు ఆ పరువు నువ్వేమన్నా ఈ అమ్మాయిలు అసలు ఏ రియాక్షన్ లేదన్నావా ఇప్పుడు నవ్విందా అంటే ఎంత కొత్త వరకుంటానేగా హలో ఇద్దరు భార్య పడతలా అవును ఒకరి మీద ఒకరి ప్రేమ ఉందా ఉంది అయితే లోపలికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళేదు ఏ సీదే నీకు ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందా ఏంటి నీకు పెద్ద అయిన తర్వాత మంచి సంబంధం చూసి పెడతాను దాన్ని వదిలేరా నీకు దండం పెడతాను అవునా అయితే సరే నీకు ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందా పక్క తప్ప ఎందుకు పోయాను సీరియస్ అవుతావు నేను చేసిన దానిని చూసి నన్ను నా తండ్రిని
వీళ్ళందరూ నాపేసేవేంటి మీరే చెప్పారు కదా ఫాదర్ ప్రేమికులు ప్రవేశం లేదని వీళ్ళందరూ ప్రేమికులే వీళ్ళు ప్రేమికులు ఏంటయ్యా ఎందుకు కాదు ఫాదర్ భార్య అంటే భర్త ప్రేమ భర్త అంటే భార్య ప్రేమ చెల్లంటే అన్న ప్రేమ అసలు ప్రేమ అనేది లేకపోతే ఈ ప్రపంచమే లేదు ఫాదర్ కదా యు ఆర్ కరెక్ట్ మీరంతా లోపలికి వెళ్ళండి అమ్మా నేను బాబుతో మాట్లాడతాను నీ పేరేంటి మై సన్ రాజారాం ఫాదర్ నేను పేరు మార్చుకున్నాను ఫాదర్ ఏం పేరు బాలకృష్ణ ఆ మార్చుకునేది ఏదో ఏ స్టీఫెనో రాబినో అని మార్చుకోవచ్చుగా అలా మార్చుకుంటే మా ఫాదర్ ఒప్పుకోడు ఫాదర్ అమ్మాయి అంటే అంత ఇష్టమా ఇష్టమా ఓ పది పదిహేను సార్లు ప్రాణాలు ఇచ్చేచ్చండి ఆ అమ్మాయి ప్రేమ కోసం ఇంతకీ మీరు చక్రి చర్చిలో కలిసాగా ఓ రాజారాం చూడు రాజా ప్రతి మనిషి అందరికంటే తనని తాను ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు నా తర్వాత ఎవరైనా అనుకుంటాడు అది దాటి నాకు నాకన్నా ఆ అమ్మాయి ఎక్కువ ఇష్టం తెలిసేలా చేస్తే ఆ అమ్మాయి కూడా నేను ఇష్టపడుతుంది ఇప్పుడు చెప్పు ఆ అమ్మాయిని నీకన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటావా నీలా చూసుకుంటావా నాలా కాదు చక్రి గారు నాన్నలా చూసుకుంటా ఆ పిఆర్లో అమ్మలా చూసుకుంటా అంతకన్నా ప్రేమగా ఏ ప్రేమ చూసుకోలేదు నువ్వు ఇంతలా ప్రేమిస్తున్న విషయం ఆ అమ్మాయికి తెలుసా తెలియదండి మనమా అమ్మతో తప్ప అమ్మాయిలతో మాట్లాడింది లేదు చెప్పాలంటే మా మాట అంటే వచ్చేస్తుంది మరి ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఏమైనా చేసావా అది ఎందుకు అడుగుతారులేండి కొంతమంది సైంటిస్టులు ముప్పై సంవత్సరాలు కష్టపడి కనుక్కుని రాకట్టు అటెటో వెళ్ళిపోయినట్టు మొత్తం మిస్ఫైర్ అయిపోయింది మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి అటు చూడు అసలు ఏంటి ఇప్పుడేమైందని అంత ఆవశ్యపడుతున్నావు లేకపోతే ఏంటండి చైత్రి గారు కుక్కపిల్లతో ముందు ముందుగా ఆడుకుంటుంటే డిస్టర్బ్ చేయడం కాకుండా పైకి కసురుకుంటాడా ఇన్ని ఏదో ఒకటి చేసేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అర్జెంట్కి వెళ్ళి ఆడుతూ ఫైట్ చేస్తే అమ్మాయి ఇంప్రెస్ అవ్వదు అమ్మాయికి డాగ్స్ అంటే ఇష్టమేమో నువ్వు కూడా అలాంటి పప్పు వేస్తే ఇంప్రెస్ అవ్వచ్చేమో సూపర్ ఐడియా అండి అలాంటిది ఎందుకు అదే ఇచ్చేద్దాం ఎలా దొంగల చైత్రం తిరుతావా నువ్వు చైత్రం తిరుతావా ఒరే నీ ఫేస్ కి కుక్క పిల్ల అవసరం రా ఒరే అడేదో చెప్పాలనుకుంటే నోట్లో కొట్టి తీసేసాను ఏంటి ఎవరా మీరు ఏం దోచుకోండి వచ్చిర్రా ఏముందరా దోచుకెళ్ళడం నువ్వు నీ రేకులు చెట్టు తప్ప మా పేర్లు కాదండి రఘు చందు రాజుంది మన పేర్లు కాదురా బస్తీ పేర్లు
నా ముందు నా మగాడు అనుకున్న పగాడు సుఖపడినట్టు చరిత్రలో లేదు రా వాడు వెనకాల పరిగెత్తున్నావుగా పరిగెత్తచ్చుగా ఎందుకు తప్పించేసుకున్నా దొరికింది మేం కదా నువ్వు ఐదుగురు ఉన్నా ఇక్కడ చిత్త కూడా కొడతారా తర్వాత ఏ ఒక్క నీటి పెట్టాను అవునా ఎలా గుర్తుపడతారా మా పేర్లు తెలుసా తెలియదు పోని మేము ఎక్కడ ఉంటామో తెలుసా తెలియదు దేవుడా థ్యాంక్స్ ఈడికి ఏం తెలియదు అంట బాయ్ తెలుసుగారా ఇవా ఈ మా ఒరిజినల్ ఫేజు కాదు ఇది చక్రి గారు ఏంటని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు సైకిల్ ఏమని కొనుక్కుంటారా నీ లవ్ సైకిల్ ముందు తీసుకెళ్దామని అర్థం కాలేదండి అటు చూడు చైత్ర ఏంటండి ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉందనే వచ్చాం వెళ్ళి నీ ప్రేమ గురించి చెప్పి ఏంటి అప్పుడే ఇంకా ఇంప్రెస్ చేయాలి కదండి నీకు ఆ అమ్మాయి మీద ప్రేమ ఉందా లేదా అదేంటండి అలా అడిగారు ప్రేమ ఉండి బట్టే కదా ముందు మాట సాంగ్ కూడా వేసుకున్నాను కదా అయితే వెళ్ళి వెంటనే ఐ లవ్ చెప్పి ఇప్పుడా తప్పదా ధైర్య సాహసే చైత్ర భయం వస్తుందండి అక్కడ బాణాలు వేస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్తే బాణాలు తీసేద్దాము ఆ అమ్మాయిని ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ ప్రేమించానన్న భయం ఎందుకు వెళ్ళు ఏండే ఒక టీ షర్ట్ కొని పెట్టండి నా లైఫ్ లో ఈ రోజు నువ్వు కరెక్ట్ టైం ఫోన్ చేసావు ఏమైంది నాన్న నేను గుర్తొచ్చామా గుర్తొచ్చి నేను కదమ్మా చేయాలి ఇంతకీ ఎక్కడున్నావు కష్టంలో ఉన్నానమ్మా అమ్మా నాన్నలకు దూరంగా ఉంటే అలాగే ఉంటుంది మరి నాన్ సింగ్ లో మాట్లాడిన బరువు తీకమ్మా వద్దమ్మా ఎవరినైనా ప్రేమించావా అంటే అమ్మా అది ఎవరు అమ్మాయి హలో అత్తయ్య నా పేరు చైత్ర మీ అబ్బాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకుంటా ఇక సంబంధాలు చూడకండి ఆ విషయం నీ చెప్పింది కదా నాకు ఇంకా చెప్పలా నువ్వు ఫోన్ పెట్టేస్తే నేను చెప్పించుకుంటా లవ్ స్టోరీ రాసి పంపేశాను రా నా లవ్ స్టోరీ కూడా రాసి పంపా నీది యానిమల్ ప్లానెట్ పంపుతాం రా డబ్బింగ్ చేసుకుంటారు నువ్వు మ్యూజిక్ కొట్టుకోరా తేగల తగ్గ హాయ్ మాణిక్ వీడు నా కొడుకు కూర్చోరా 
సావింటికి చంపేవాడింటికి వెళ్ళినప్పుడు నిలబడే మాట్లాడాలి అదే మర్యాద మనకి వీడు ఒక అమ్మాయిని ఏదో చేశాడట వాళ్ళ నాన్న కేసు పెట్టి ఈడినేదో చేస్తాడట మంత్రి పదవిలో ఉన్నాను కదా తొందరపడి నేను ఏదైనా చేస్తే బాగోదు కాబట్టి నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసి ఈడి మీద ఏ కేసు లేకుండా చేయాలి ఇప్పుడు కుదరదు బయలుదేరు నువ్వు ఈ పని చేసి పెట్టకపోతే నా పరువు పదవి రెండు పోతాయి నేను ఒక చంపాలని తిరుగుతున్నాను లేట్ అయితే వాడి నన్ను చంపేస్తాడు వాడి సంగతి చూశాకే నీ విషయం ఆలోచిస్తాను ఒకడి గురించి నువ్వు భయపడుతున్నావు అంటే నీ గురించి కూడా మేము ఏదో ఒకటి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది మరి కేసు పెడితే కనీసం జైల్లోనే నెబతికుంటాడు వదిలిపెట్టి మాణిక్ ఇదే ఇదే మాణిక్ గురించి ఏదో ఒకటి ఆలోచించకూడదు ఇదొక్కటే ఆలోచన ఉండాలి వీడికి నెల రోజుల ముందు యాక్సిడెంట్ అయి కోమాలో ఉన్నాడని చెప్పు కేసు కొట్టేస్తారు ఇదిగో చేయాలని <laughs> చక్రి ఇచ్చిన ఐడియాలు అవన్నీ అద్భుతమైన రోజులు చైత్ర అంత ప్రేమించావా నన్ను అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రేమించాను మరి నా కోసం తాజ్మహల్ కడతావా అన్ని డబ్బులు లేవు చైత్ర కావాలంటే ఈ నెల నీ ఫోన్ బిల్ కడతాను అరే రాజా ఆ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి రిప్లై వచ్చిందిరా డియర్ రాజారా మీ లవ్ స్టోరీ చాలా బాగుంది కానీ నాకు ఒక పెద్ద హీరో డేట్స్ ఇవ్వడం వల్ల యాక్షన్ స్టోరీ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ కథలో క్లైమాక్స్ సెట్ అవ్వట్లేదు అది నువ్వు రాస్తే తెలివిగా ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ అది ఎలా ఉండాలంటే ఒక భయంకరమైన విలన్ని ఒక తెలివైన కామన్ మ్యాన్ చంపేస్తాడు అతనే హీరో విలన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎవడైనా పొరపాటును మర్డర్ చేసి క్రిమినల్ అవుతాడు వీడు మర్డర్ చేసేటప్పుడు ఏ పొరపాటు జరగకుండా చూసుకుంటాడు అలాంటి హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ వీడికున్న ఒకే ఒక వీక్నెస్ మదర్ ఆవిడ చనిపోయింది ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ అమ్మ సమాధి చూడటానికి గ్రేవ్యార్డ్కి వస్తాడు అక్కడే మన కథ క్లైమాక్స్ ఇదిరా ఇదిరా నాకు కావాల్సింది నేనేంటో చూపిస్తాను నా కోసం కారు పంపించడం కదరా ఆయనే కార్ వేసుకుని నా కోసం వస్తాడు ఈసారి కనుక తప్పు జరిగిందంటే తాట తీస్తాను ఈ రోజు ఆ మాణిక్ గాన్ని వేసేస్తాను సార్ ఇప్పుడు సార్ లేదు సుభాష్ ఎంత పబ్లిక్ గా వాడు మళ్ళీ మనకు దొరకడు వాడు వెంట్రుక వాసులో మిస్ అయినా మన ప్రాణాలు తీయడం వాడికి వెంట్రుకతో సమానం సార్ ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసేద్దాం ప్లాన్ చేసేసేది క్రిమినల్స్ పోలీసులు కాదు మనం ఫాలో అవుతున్నట్టు వాడికి డౌట్ వచ్చినట్టు ఉంది సార్ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్తే ఆడి డౌట్ నిజం అవుతుంది వెనక్కి పోని ఏంటి ఎస్పి నన్ను ఫాలో అవుతున్నా రోడ్డు మీద చాలా వెహికల్స్ వెళ్తుంటాయి 
ఎవడు ఎవరిని పట్టించుకోడు ఒక్క తప్పు చేసినోడికి చెయ్యబోయేవాడికి మాత్రమే నన్ను ఎవడో ఫాలో అవుతున్నాడన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అయినా సొసైటీలో నువ్వు బాగా పేరున్న మనిషివి పబ్లిక్గా ఇలా తిరగకూడదు నీ మీద పగున్నోడు ఎవడన్నా చూస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది నువ్వన్నది నిజమే బట్ నీ నీ రేంజ్కి వెళ్ళేది కానీ నువ్వు తెలుసుగా రాజకీయం అండతో నువ్వు వెన్నది నిజమే నువ్వు వెదగటానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులు నీ వెనకున్నారు మేము నిన్ను ఎదిరించడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అదే రాజకీయ నాయకులు మా ముందున్నారు వద్దు అని చెప్పడానికి లేకపోతే మా డిపార్ట్మెంట్ నిన్ను ఎప్పుడో వేసేసింది మానిక్ని వేసేయటం అంటే ఎవరు లేవకముందే ఇంటింటికి తిరిగి పాలు పేపరు వేసినంత ఈజీ అనుకున్నా వైఎస్పీ కాదని తెలుసు ఎనిహౌ ఆల్ దెస్ దేనికి నువ్వు ఇంకా పైకి పోవటానికి ఐ మీన్ ఇంకా ఎదగటానికి అని వీడి మీద నాకు ఎదు డౌట్గా ఉంది వాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తాం మాణిక్ నిన్ను నువ్వు కాల్చుకో తెలుస్తుంది షాట్ ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు బయలుదేరు మీ బాడీలు చూస్తుంటే పోలీసుల్లా లేరు మీ ఫేసులు చూస్తుంటే గన్ అవసరం ఉన్నట్టు కూడా లేదు ఏం కావాలి ఈ గన్ ఎవరికి అమ్మావు నేనేమన్నా ఇన్స్టాల్మెంట్ లో టీవీలో ఫ్రిడ్జ్ లో అమ్ముతున్నానా ఐడి కార్డులు అడ్రస్ ప్రూఫ్లు తీసుకోవడానికి ఈ ఎన్క్వైరీ ఎవరు చేస్తున్నారు తెలుసా నేను బేసిక్ గా గన్ అమ్ముతాను కదమ్మా ఇలాంటి వాడికి పెద్దగా భయపడకపోవచ్చు గన్ ఇంత దగ్గరగా పెట్టి కాల్చాలంటే దమ్ము ధైర్యం కావాలి అవెక్కడ అమరనుకుంటా ఈ గన్ను నీదే దీనిలో ఉన్న బుల్లెట్ నీదే అది దిగే బాడీ కూడా నీదే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు రా నీ చావు నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఇలాంటివి రెండు ఎంఎం సార్ ఒకటిది రెండోది యుఎస్ నైన్ ఎంఎం ఎం నైన్ పి వాళ్ళే అయి ఉంటారు మాని కొనికెళ్ళి మాత్రం ఒక్కడే వీడేనా అవును రాజారాం నువ్వు రాసిన క్లైమాక్స్ బాగుంది అందులో వెలని చంపే ప్లాన్ ఇంకా బాగుంది నువ్వు రాసిన ప్లాన్ ప్రకారం నువ్వే ఒకటిని చంపాలి నువ్వు వాడిని చంపకపోతే నేను నిన్ను చంపేస్తాను నువ్వు షాక్ అవుతావు కానీ తప్పదు ఎందుకంటే వాడిని చంపడం నా కష్టం నిన్ను చంపడం ఈజీ సో నువ్వే వాడిని చంపాలి ఇప్పుడు నీ తెలివితేటలు చంపడానికి వాడతావు చావడానికి వాడతావు నీ ఇష్టం నీ ప్లాన్కి అవసరమైన గన్ చంపాల్సిన వాడి ఫోటో కూడా పంపించాను రేపే వాడి గ్రేవ్ యాడ్కి వస్తాడు యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నా ఎవరు రాలేదన్నా 
నా క్యారెక్టర్ ఏం చేశారన్నా ఆరా ఎవడో నేను బెదిరించి ఇంకా ఉన్న చంపా అన్నట్టు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంట్రా అలాంటిది ఏం లేదురా లోపలికి రా జోక్ చేసా రే రవి గడు వచ్చాడ్రా కామాలు జాగ్రత్త రే రే త్రీ ఇడియట్స్ మీరు ఎప్పుడు లేచినా నేను మీ ఎదురుగానే ఉంటాను రా ఎరా రవి బాగున్నావా బాగుంటే బెంగళూరులోనే ఉండేవాడిగా చెప్పబెట్టకుండా వచ్చావు ఏంట్రా సునామీలు భూకంపాలు నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పిరా రా అవునరా అయ్యొత్త నాశనం ఎందుకు నువ్వెందుకు వచ్చా ఏం లేదురా నాకు అవసరం కప్పించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా నన్ను ఆడటానికి వచ్చారు తిరిగి ఇవ్వడానికి నాకు మనసు మనీ రెండు లేవు ఆడేంట్రా ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నాడు నీకెందుకు అలా అనిపించింది మంచోడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు చెడ్డోడు సుఖాల్లో ఉన్నప్పుడు అటిట్యూడ్ తెలిసిపోద్దురా ఇంతకీ నువ్వే టైప్ నేను మూడో టైప్ మనీ కోసం మంచి చెడు ఆలోచించని టైప్ ఏంట్రా ఎప్పుడు లేని ఇంత టాలుగా ఉన్నా కాంపిటీషన్ నువ్వు రాసిన క్లైమాక్స్ నచ్చలేదన్నాడు ఏంటి ఆ డైరెక్టర్ అది ఎవరో ఏం కాలేదుగా ఏం కాలేదురా అసలు ఈ పిల్లల్ని కిందకి వెళ్ళి చూసొస్తానండి చైత్ర ఒకసారి ఇలా రావా నాకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ ట్రాక్ చేసి పెట్టవా ఏదైనా ప్రాబ్లమా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒక మెయిల్ ఐడి త్రూ ఐపీ అడ్రస్ లొకేషన్ కనుక్కోవాలి ఇట్స్ అర్జెంట్ లొకేషన్ ట్రేస్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ ఏ ద స్కై ఇస్ బౌన్సింగ్ హిస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే అంటే ట్రేస్ చేసిన ప్రతిసారి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ చూపిస్తున్నాయి నీకు వచ్చిన రెండు ఇమెయిల్స్ కెనడా దుబాయ్ నుంచి వచ్చాయి చెప్పండి ఈ కొరియర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో డీటెయిల్స్ కావాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకోవడం కష్టం ఇది కొరియర్ డెలివరీ కాదు ఇట్స్ అ ఫేక్
Small injury. Morning, sir. Morning. The girl will safe and relax in a tuna, but she is not out of danger. Ah, my medal of gold suit is clearly not easy. Ga, Prana Kora this is girl. Can you go out and check for her? Ke, in go out and see that one is here. No, do go out and check. Po, you put a hospital on it. Then jump past her. The girl will show you a rope on the bus. Don't do. No, go out and check. हास्पल्ल आयुधा चला उठाई बैर सर प्रयोजन उड़ो ने प्रयत्चे प्रती सीखन नीक प्रमादा मारे सो डोट वेस्ट यूर टाइम रेप मार्न वाणि चंपा की रेडी अब अर्धरात्र निद्रेचि आकल बैठक भय अब अम्म चाल दूर नड़चिवेदनाजेपी तिरी रे नकल मचिपो अम्म कोसम ए भय अम्मनी बतू बैठक वेलानी को दूर वेली चूस्ते अम्म कल्लू तिरी पड़पे आ रोज नीचे भयानी वदा अम्मी वदलेन अंदे वेलिटेक ना नमक प्रकार वंपटा की वस्ता का जातक प्रकार चावटा की वस्ता
బైక్ మీద వచ్చి అటాక్ చేసిన ఇద్దరిలో రెండో వాడు వీడే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కొడుకుల ఉన్నాడే అవును సార్ వీడికి తండ్రి మీద ఉన్నంత ప్రేమ బతుకు మీద ఉన్నట్టే బతుకుండేవాడు సార్ సార్ బాడీలు పోస్ట్మార్టం పంపించమంటారా ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడికే కదా రావాలి ఉంచేయండి
చైత్ర పద అర్జెంటుగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి ఏంటి అలా చూస్తున్నావు వెళ్దాం పద ఎక్కడికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మాత్రం ఉండకూడదు నేను ఎక్కడికి రాను తప్పద రావాల్సిందే ఎందుకు రావాలో చెప్పు చెప్పలేను అయితే నేను రాను రావాల్సిందే రాను ఏ ఎందుకు రావు నువ్వు వాడిని చంపకపోతే వాడు నన్ను చంపేస్తాడు నేను అదే చెప్తున్నా నేను వాడిని చంపకపోతే వాడిని నీకులా తెలుసు ఎందుకంటే ఇదంతా నేనే చేశాను నేనే చేశాను నేనే చేశాను బయటికి రాకండి నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను మీ గురించి ఎక్కడ చెప్పాల్సి వస్తుందోనని తనకి తానుగా చనిపోయాడు మీరు బాగుండాలనే మీ అన్నయ్య తన ప్రాణాలు వదిలాడు బాధపడకండి వాణ్ణి చంపాలన్న మీ ఆశయానికి నేను తోడుగా ఉంటాను కానీ మాణిక్ని చంపాలంటే మనసులో పగ చేతిలో ఆయుధం ఉంటే సరిపోదు అంతకు మించిన తెలివి తెగింపు కూడా ఉండాలి మనం కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేద్దాం అవకాశం కోసం కాదు అలాంటోడి కోసం చైత్ర మన పగ తీరే అవకాశం దొరికింది వాణ్ణి చంపేవాడు ఒకడున్నాడు ఎవరు అది నీ రాజారాం రాజా చాలా ఇన్నోసెంట్ తను ఎలా చంపగలడు మాణిక్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో తను రాసుకున్న కథలో విలన్ క్యారెక్టర్ అలానే ఉంది అందుకే గ్యారంటీగా చంపేయగలడు మరి నేను అడగనా నువ్వు అడిగితే చంపే అంత ధైర్యవంతుడు కాదు మరి ఎలా నీ మీద ఉన్న ప్రేమే మాణిక్ ని చంపిస్తుంది నాన్న పోయినప్పటి నుంచి పగ కోసం అన్నయ్య నేను దూరంగా ఉండి బతికాం అటువంటి మా లైఫ్లోకి రాజా వచ్చాడు మనకు పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంటే ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటారో అంత ప్రేమగా రాజా ఒక్కడే చూసుకుంటాడు అలాంటి రాజాని నేను మోసం చేయలేను అది మోసం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఆ మాణిక్ వల్ల మనలాగే చాలా మంది అన్యాయం అయిపోయారు అలాంటి వాడిని చంపడం న్యాయం ఒకరి వల్ల సొసైటీకి మంచి జరుగుతుంది అంటే ఆ ఒకరిని తెలివిగా వాడుకోవడం మోసం అవ్వదు మంచితనమే అవుద్ది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నా దగ్గర ఓ ప్లాన్ ఉంది ఆ రోజు చర్చ్ లో వాడిని చంపేద్దామని ఎన్నో రోజులుగా ప్లాన్ చేశాను కానీ నువ్వు వాళ్ళని బయట ఆపేయడం వల్లే మా ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది అనే పోయాక సుభాష్ తో కలిసి వాడిని చంపాలనుకున్నాను అతన్ని ఎందుకు చంపాలనుకున్నారు ఓ చిట్టి ఓ ఉంటా మా చేత్రా స్కూల్ అయిపోయిందా రా ఏదో ముద్దు పెట్టు నాకమ్మతో ఆడుకోవాలనుంది అమ్మ లేదుగా దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు నాన్న పిల్లలు కూడా దేవుడితో సమానం అంటారుగా మరి మా దగ్గర ఉంచకుండా నీకు అన్నం తినిపించడానికి నిన్ను ఆడించడానికి నిన్ను స్కూల్ పంపించడానికి నేను ఉన్నాను కదమ్మా మరేమో దేవుడికి ఎవరు లేరట అందుకే అమ్మని తీసుకెళ్ళిపోయాడు మీ అమ్మ వెళ్తూ వెళ్తూ 
నాకు మా అమ్మని ఇచ్చింది నువ్వే చిట్టి తల్లి నువ్వే నువ్వే మా అమ్మవి సరిగ్గా కనపడలేదు మాణిక్ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళండి చచ్చిపోయాడు మాణిక్ తీసుకెళ్ళ మంది వాడిని కాదు వీడిని కళ్ళు సరిగా కనపడక కలర్ తేడా చెప్పాడు బర్త్డేనా హ్యాపీ బర్త్డే సారీ చచ్చిపోయారు చైత్ర చచ్చిపోయాడు చంపేశారు నాన్న తప్పు చేశాడా లేదు వేరెవరు అనుకున్న చంపేశారు అందుకే సారీ చెప్పాడు సారీ చెప్తే నాన్న తిరిగి వస్తాడా రాడు అయితే మనం కూడా వాడిని చంపేసి సారీ చెప్పేద్దామా చెప్పేద్దాం 
ఊహ తెలిసే వయసులో నాన్న పోయారు ఆయన మీద ప్రేమతో మా అన్నకి నేను ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుని మీ అన్నయ్య కూడా నీకు దూరం అయిపోయాడు అప్పుడు కూడా తెలియలేదా చేత్ర ప్రాణం విలువేంటో వాడు చేసిన తప్ప మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు ప్రేమ విలువ తెలిసింది అసలు ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందే నాన్న అన్నయ్య వల్ల నిన్ను నాకు దగ్గర చేసింది కూడా అన్నయ్యకి నా మీద ఉన్న ప్రేమే ఇందులో తన తప్పేమీ లేదు ఒకరి ప్రాణాలు తీయాలనుకోవడం తప్పు కాదా ఒక జంతువు ఊరి మీద పడి జనాల్ని తినేస్తుంటే ఆకలి తీరాక అదే వెళ్ళిపోతుందిలే అనుకోవడం తప్పే కదా అందుకే చంపాలనుకున్నాం నీ లైఫ్లో జరిగిన దారుణమే కాదన్ను మీ పగ కోసం నా ప్రేమను వాడుకున్నారు తప్పన్ను నేను నేను ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాను అంటే అవసరం అయితే నా ప్రాణం ఇస్తానని ఇంకొకరి ప్రాణం తీస్తానని కాదు నేను ఈ పని చెయ్యను చెయ్యలేను కళ్ళ జోడు పెట్టుకున్న కళ్ళు సరిగా కనపడట్లేదా సారీ మాణిక్ చూసుకోలేదు చూసుకోని ది నువ్వు కాదు నేను ఆ రోజు నీకు కళ్ళు సరిగా కనపడలేదు అది వాడి దురదృష్టం ఈ రోజు నీ కళ్ళు సరిగా కనపడలేదు ఇది నా అదృష్టం వీళ్ళ నాన్న చంపి నేను సారీ చెప్తే నాకు సారీ చెప్పి నన్నే చంపేద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళకి వయసుతో పాటు నా మీద పగ కూడా పెరుగుద్దని తెలుసుంటే ఆ రోజే చంపేసి ఉండేవాడిని డేవిడ్ అన్న ఎలా గొప్పయ్యాడు చెల్లెల్ని పట్టుకోండి కథ ముగించేద్దాం చూస్తే ఎవరికి చెప్పాలి ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ కి కాల్ చేయి పేరు మాణిక్ ఈడవడరా చేత్ర ఫోటో పడి దొరుకుతున్నాడు అమ్మాయి కార్వీలో జాబ్ చేస్తుందంట హలో మీరు వెతుకుతున్న అమ్మాయి కాఫీ డెలో ఏ ఏరియాలో బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ డేవిడ్ మాణిక్ అమ్మాయి బంజారా హిల్స్ కాఫీ డేలో ఉందంట తిప్పు 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 బంజారా హిల్స్
ఎక్కడెక్కడా లేదు మాణిక్ ఎక్కడున్నా వెతకండి అది దొరకాలి దాన్ని నేను చంపాలి అవసరమా నేను రావడం సరే వస్తాను సారీ రా నిన్ను చంపేస్తాను ఇప్పటి నుంచి నువ్వు వెళ్లే ప్రతిదారి నీ చావు వైపే తీసుకెళ్తుంది హ్యాపీ జర్నీ మనకో శత్రు పుట్టుకొచ్చాడనుకో తెలియకుండానే చిన్న భయం మనలో మొదలవుతుంది అది క్రియేట్ చేయడానికి కాల్ చేసి మనల్ని ఇక్కడికి రప్పించాడు వాడు తెలివైనవాడు అమ్మాయి దొరికే అవకాశం మనకివ్వడు ఎందుకంటే ముందు వాణ్ణి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం మనకు కల్పించాడు వాడు ఎవడు ఎక్కడుంటాడో తెలుసుకోండి సారీ చైత్ర మీరు ఆడిన చదరంగంలో నన్ను సాధారణ పావులో వాడుకున్నారు అనుకున్నాను నన్నే రాజులా ఊహించుకున్నారని అనుకోలేదు మనతో పాటు అమ్మ నాన్న అన్నయ్య ఇలా నా అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మనకు బాధ వచ్చిన త్వరగా మర్చిపోవచ్చు వాళ్ళే మనకు దూరం అయితే వచ్చిన బాధను మర్చిపోవడం చాలా కష్టం నాకు అమ్మ నాన్న ఉన్నారుగా అందుకే నీ బాధ అర్థం కాలేదు వాడికి నువ్వు ఎవరో తెలిసిపోయి అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాను వాడి చావే దీని ముగింపు ముగిస్తాను కూర్చో పర్వాలేదు సార్ అవినీతి ముందు నీతి నిలబడలేదయ్యా కూర్చో నిజమే సార్ మీరు ఈ పదవిలో ఉన్నన్ని రోజులు అవినీతిగా కూర్చునే ఉంటారు నేను ఈ పనిలో ఉన్నన్ని రోజులు నీతిగా నిలబడే ఉంటాయి ఈ ప్రమాణ స్వీకారం డైలాగులు వద్దులే కానీ డైరెక్ట్ గా పాయింట్ వచ్చేస్తున్నాయా అదేంటయ్యా మాణిక్ ని చట్టంతో పని లేకుండా నువ్వే శిక్షించేద్దాం అనుకున్నావంట తప్పు శివాజీ ఇతను మనోడే ఎంతో కొంత మాట్లాడుకుని ఈ మ్యాటర్ అంతటితో మర్చిపోయి మాణిక్ తో కలిసిపో శివాజీ పోలీస్ అన్నోడు క్రిమినల్ చేతికి బేడీ లేచినప్పుడు కలవాలి గాని బేరాలాటానికి కలవకూడదు ఎందుకయ్యా నీకు ఇంత పంతం జాబ్ లో ఉన్నంత కాలం నీ సిన్సియారిటీ సీనియారిటీ పెరిగింది తప్ప నువ్వు సాధించింది ఏమనుందా రేపు పొద్దున్న పిల్లలు చెప్పుకోవద్దా మా నాన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ గా బాగా సంపాదించాడు వాళ్ళకి మా నాన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండి మమ్మల్ని బాగా సెటిల్ చేశాడు అని చెప్పుకోవడం కన్నా బాధ్యత గల పోలీస్ గా ఈ దేశానికి ఎంతో సేవ చేశాడు అని చెప్పుకోవడానికే గర్వపడతాను నేను నిర్ణయం మార్చుకోవా మార్చుకోవడానికి నేను తీసుకున్నది తప్పు నిర్ణయం కాదు సార్ ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఉన్నవాడిని చావు దెబ్బ కొట్టక్కలేదయ్యా చెంప దెబ్బ కొట్టినా చాలు తట్టుకోలేడు ఏమన్నా చేసేసుకుంటాడు ఏమైనా చేసుకోవు ఏదైనా తెలిసేదాకా లాగాలి కాని తెగేదాకా లాగకూడదయ్యా కూర్చో 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 చెప్తాను కొద్ది మంది పది మందిలో కొట్టావు కదా పరుగలోడు పడుకున్న నిద్ర ఎట్టదు పంతమైన వదిలేస్తాడు పేణమైన వదిలేస్తాడు మతి స్థిమితం సరిగా లేక బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకి షేక్మానుల ఆత్మహత్య అసలు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే 
ఇమాన్ అల్లా ఇతను దుబాయ్లో చాలా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ మన సెంట్రల్ ఒక మినిస్టర్కి ఇతనితో పార్ట్నర్షిప్ ఉంది ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో మానిక్ అతన్ని చంపేశాడు నారాయణ స్వామి మా నాన్న వాడికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు సేకరిస్తున్నాడని చంపేశాడు రాంగ్ రూట్లో రావడం వల్లనే యాక్సిడెంట్ అయిందని న్యూస్తో అందరినీ నమ్మించాడు రాంగ్ రూట్లో రావడం అంటే ఏంటో తెలుసా నిజాయితీగా డ్యూటీ చేయడు అర్థ అంతరంగా ముగిసిపోయిన వీళ్ళ జీవితాలు మాణిక్కి సమాజంలో పేరు హోదాని తీసుకొచ్చి పేపర్లో మాత్రం పనికిరాని న్యూస్లా మిగిలిపోయాయి ఒక క్రిమినల్ అనే వాడికి మైండ్ ఎలా ఉండాలో వాడు చూపించాడు ఒక మైండ్ ఓనర్ క్రిమినల్గా మారితే ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను హలో హాయ్ మానిక్ ఎవరు మాట్లాడేది ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు ఇద్దరికి పరిచయం ఉండక్కర్లేదు ఇద్దరిలో ఒకటి ఇంకోటి తెలిస్తే చాలు నువ్వు నాకు తెలుసు ఏంటి ఆ విషయం నిన్ను ఒకటి చంపాలని తిరుగుతున్నాడు అఫ్కోర్స్ నీకు చాలా మంది శత్రువులు ఉండుంటారు అందులో వీడెవడో తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం ఇంకొకటి నువ్వు వెతుకుతున్న అమ్మాయి కూడా వాడి దగ్గరే ఉంది వాడు నన్ను ఏమీ చేయలేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు గ్రేవ్యార్డ్ దగ్గర వాడి వెంట పడిన నీ మనుషుల్లో ఒకటి యాక్సిడెంట్లో పోయాడు అనుకున్నావు నిజానికి చంపింది వాడే నిన్ను కూడా ఈజీగా చంపేస్తాడు ఇదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నావు ఇలా చెప్పడానికి నాకు వాడి మీద కోపం లేదు నీ మీద ఇష్టం లేదు డబ్బంటే ప్రేమ మాత్రమే ఉంది సో యాభై లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్తాను ఫోన్ నాకెందుకు చేసావు ఈ మ్యాటర్ మానిక్కి చెప్పేస్తానని వాడినే బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చుగా లాజిక్కే కానీ డబ్బు కన్నా ప్రాణానికి విలువిచ్చే స్టేజ్లో ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు కాబట్టి డబ్బు రెడీ చేసుకో ఎక్కడికి పంపాలో మళ్ళీ కాల్ చేసి చెప్తాను నువ్వేం కంగారు పడుకో డబ్బులు నేను అరేంజ్ చేస్తాను అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి ఓ ఏంటమ్మా నువ్వు వచ్చు ఏరా మర్చిపోయావా ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు పైగా శ్రీరామనవమి నువ్వేమో ఇంటికి రమ్మంటే రానంటున్నావు అందుకే నా రాముడి సమక్షంలో కళ్యాణం జరుపుకోవడానికి ఈ శ్రీరాముడే కదిలొచ్చాడు మరి నాన్న రాలేదంటమ్మా నాన్న బిజీగా ఉన్నారా ఫోన్ చేస్తాన్నారు నువ్వు రెడీ అవ్వు రవి కార్లో లగేజ్ ఉంది వెళ్లి తీసుకురమ్మా వరే చందు రఘు శివ త్వరగా స్నానాలు చేసి అమ్మొచ్చినట్టుంది ఏదో పండుగ ఏంటింది అందుకే అమ్మొచ్చింది పదం పదండి రామచంద్రమూర్తికి జై అయోధ్య రామయ్యకి చూసుకున్నది చాలు పూజకి టైం ఏంటో వచ్చి కూర్చోండి రఘు మొత్తం నాకేనమ్మా నువ్వు ఒక్కడవే తింటానికి కాదు పిల్లలందరికి పెట్టు త్వరలో మీ ఇద్దరికి కూడా కళ్యాణం జరిపించేస్తాను నా రాముడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు 
నీ కోసం మీ నాన్నగారు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నీ కోసం కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చానమ్మా ఇది నువ్వే అమ్మాయికి పెట్టు ఈ అమ్మాయి కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అనేలా ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తను వదులుకోకు నానొచ్చి టైం అయింది నేను వస్తాను చెప్పు డబ్బా ఎక్కడికి పంపించాలి నాలుగు బ్యాగులు తీసుకోండి ఒక్కో బ్యాగ్లో యాభై లక్షలు ఉండాలి అప్పుడు అవి రెండు కోట్లు అవుతాయి నువ్వు అడిగింది యాభై లక్షలు నేను అడగగానే డబ్బా ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయావంటే నన్ను పట్టుకోవటం పెద్ద విషయం కాదని నీకు అనిపించవచ్చు అనిపించకపోవచ్చు కష్టపడకుండా యాభై లక్షలు వస్తున్నాయి కదా అందుకే అవి తీసుకోవడానికి రెండు కోట్లు ఆలోచనలు చేశాను ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి ఫస్ట్ బ్యాగ్ పంజగుట్ట సెంట్రల్ దగ్గర సెకండ్ బ్యాగ్ అమీర్పేట్ మైత్రివనం దగ్గర థర్డ్ బ్యాగ్ జూబ్లీల్ స్కేఫ్ మిలాన్స్ దగ్గర లాస్ట్ బ్యాగ్ బంజారాయల్స్ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర పట్టుకుని వెయిట్ చేయండి నేను ఏ బ్యాగ్ తీసుకోవాలో నిర్ణయించుకుని ఎక్కడ పెట్టాలో కాల్ చేసి చెప్తాను సెల్లార్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను అవసరం లేదు నేను డబ్బు తీసేసుకున్నాను ఎక్కడ నీ కార్లో బ్యాగే తీసుకున్నాను నన్ను పట్టుకోవడానికి ఇందులో మొబైల్ కూడా పెట్టావు కదా దాని నుంచి ఫోన్ చేస్తాను ఏ నంబర్ చూడలేదా నేను నీకు సాయం చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు నన్ను మోసం చేద్దాం అని అయినా పర్లేదు మనీతో కొడుకున్న మ్యాటర్ కాబట్టి నువ్వు ఏం చేసావు అనేది నాకు అనవసరం మనీ నాకు చేరింది మ్యాటర్ నీకు చెప్తాను ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు హోల్ సిటీ మురిగీ చౌక్ నువ్వు చెప్పేది నిజమని ఎలా నమ్మాలి నమ్మకపోవటానికి నువ్వు ఫేస్ చేసేది ల్యాండ్ ప్రాబ్లం కాదు లైఫ్ ప్రాబ్లం నమ్మి తీరాలి హలో రాజా నువ్వు వేసిన ప్లాన్ సక్సెస్ రా ఆ మాణిక్ గాడు మీకోసం వచ్చేస్తున్నాడు మీరు రెడీనా మేము రెడీ ఒక చైత్రం తీసుకుని ఉన్న చెట్టుకు వచ్చే ఓ 
ఓ నలుగురు ఐదుగురిని పోగేసుకొని రూట్ మ్యాప్ చూపించేస్తే మానిక్ వచ్చేస్తాడు మర్డర్ చేసి అనుకున్నారా రాజా నువ్వు వేసిన ప్లాన్ సక్సెస్ రా మానిక్కాడు మీకోసం వచ్చేస్తున్నాడు అసలు నువ్వు కాపాడాలనుకున్నామ్మా ఎక్కడరా నీ ప్లాన్ కి ఆల్రెడీ మానిక్ టేక్ డైవర్షన్ ఇచ్చేశాడు ఇక్కడ నీకు డెట్ అండ్ మేమిచ్చేస్తాం చైత్ర మాణిక్కి దొరికిపోయింది రా ఎక్కడున్నారు చైత్ర గారు ఎలా పరిగెడుతున్నారు ఎవరా నువ్వు ఎందుకు ఆమె
చంపేస్తున్నాడికి రా నన్ను చంపేది నీ కోసమే వెయిటింగ్ రారా చంపేసుకుందాం ఇది మాణిక్ పద్మవ్యూహం చస్తేనే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళేది రాయ్ పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళి చనిపోయిన అభిమన్యుడి అందరికీ తెలుసు అదే అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహం వేస్తే ఎలా ఉంటుందని నీకు చూపిస్తాను అక్కడ నీ వాళ్ళందరూ పోయారు ఇక మిగిలింది నువ్వే వాళ్ళని నమ్ముకుని నేను లేను నన్ను నేనే నమ్ముకున్నాను నమ్ముకుంటాను ఈసారి నన్ను నమ్ము నిన్ను చంపేస్తాను ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ కొడుకుంటాడు వాడికి నానంటే అభిమానం ఉంటుంది వాడి నానని చంపదెబ్బ కొడితే నిన్ను చావు దెబ్బ కొడతాడని ఊహించలేదు కదూ చెప్పేసి 
షిప్ లో నుంచి కాలేజ్ జారి పడిపోయాడని జనాలు నమ్మించాడు కానీ నేను నమ్మలేదు బాబు ఎందుకంటే నా కొడుకు కేతొచ్చు వాడిని చంపటానికి నా కోపిక లేదు కానీ వాడు చస్తి చూడాలన్న కోరిక ఉంది అది రోజు నీ రూపంలో తీరింది నిన్ను వాడి గురించి అడిగింది ఎవరిని ఎలా చంపాడు తెలుసుకోవడానికి కాదు ఎవరెవరిని చంపాడు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మానిక వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకరిని కోల్పోయిన వాళ్ళే వీళ్ళతో పాటు మీ నాన్నగారి కోరిక కూడా తీర్చేసావు సో రేపటి న్యూస్ ఏంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఎకరం భూమి కోసం ఐదుగురు అన్నదమ్ములు కొట్లాట ఒకరి చేతిలో ఒకరి హతం బాడీలు మార్చురికి భూమి ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిపోయాయి ఇది ఆ మానిక గాడి పనే అంటారా ఆడి పనే కాకపోతే చంపింది ఆడి కాదు చచ్చింది ఆడు నువ్వు అనుకున్నది జరిగినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు అవునరా వాడు నా చేతిలో చావలేదన్న చిన్న ఫీల్ తప్ప చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఏ దేవుడు చంపాడు అతను ఎవరో తెలిస్తే గుడి కట్టేస్తారేమో తెలియని దేవుడు అంటున్నారుగా గుడి కట్టి జాతరలు చేయక్కర్లేదు మనసులో దండం పెట్టుకుంటే చాలు నీ మాటలు వింటుంటే ఆ మాటలు ఏదో నువ్వే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఊరుకో బాబాయ్ నేనేదో డైరెక్షన్ చేద్దాం కథలు రాసుకుంటుంటే అయితే చేయకూడదా అసలు ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ మీ సినిమా వాడికే వస్తుంటాయి అవి చూసి జనం ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు అవునా మరి థియేటర్ లో సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని వేస్తారు మరి ఎవరు మానరండి బాబాయ్ పంచోచ్చాడు మారాలన్న ఆలోచన మనుషుల్లో లేకపోతే మహాత్మా గాంధీ మళ్ళీ పుట్టిన ఏం చేయలేడు బాబాయ్ మధ్యలో సినిమాలు ఏం చేసేలే మీ అబ్బాయి చాలా తెలివైనాడు అండి మీ అమ్మాయికి అతను రాలేదు వెళ్దామన్నా ఓకే బాబాయ్ బాయ్ ఒకే గిఫ్ట్ రెండోసారి ఇస్తున్నా